আপনি কি বিটিএ নিউজে সেরা সাংবাদিক হতে চান তাহলে পাঠিয়ে দিন আপনার এলাকার দুর্নীতির ভিডিও সহ সম্পূর্ণ তথ্য আপনার নাম ছবি সহ আমরা এই সংবাদ পরিবেশন করব আপনার সংগ্রহিত সংবাদ নাইন অথবা নাইন ফোর থ্রি নম্বরে পাঠিয়ে দিন আপনার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে সংবাদ প্রেরণের সময় তার উল্লেখ করুন আপনার নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে নমস্কার বিটিএন নিউজে আপনাদের স্বাগত সঙ্গে রয়েছে আমি পূজা প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রসঙ্গে নেহরুকে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিলচরে প্রথমবারের মতো মন্ত্রিসভার বৈঠক শহরে সাত সাজ রব প্রস্তুত প্রশাসন শিক্ষামন্ত্রী ড রনজ পেগুর হাত দিয়ে শিলচরে ঐতিহ্যবাহী শ্যামাচরণ দেব পিদ্যাপীঠের নতুন ভবনের শিলান্যাস সনবিলকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলছে ঘোষণা মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার রামকৃষ্ণনগরে দুটি স্থানে মেডিকেল কলেজের জন্য জমি প্রদর্শন করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত শিববাড়ি বাদ সড়কের বেহাল অবস্থা ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে যানবাহন সড়ক সংস্কারের দাবিতে শিলচরের কনকপুরে পথ অবরোধ করল কচি কাঁচা পড়ুয়ারা স্পিড কস্ট এফেক্টিভ রেল ওয়ায়ার ব্রডব্যান্ড সার্ভিস ইস নাও অ্যাভেলেবল ইন থার্টি স্টেটস অ্যান্ড ইউনিয়ন টেরিটরি উইথ আ স্ট্রং ফোকাস টু ফ্লোরিফেরেট এফ টি টি এইচ বেসড ইন্টারনেট ইন আন্ডারসার্ভড এরিয়াস অ্যান্ড বাই লিভারেজিং পার্টনারশিপ উইথ অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডার্স ফর্টি নাইন পার্সেন্ট অফ রেল ওয়ায়ার সাবস্ক্রাইবার্স আর ইন সেমি অর্বিন এরিয়া অ্যান্ড ইট কভার্স মোর দ্যান ফিফটিন থাউজেন্ড ভিলেজেস অ্যান্ড স্প্রাইবিং ফার্দার with increasing demand of packaging much more than mere internet through its broadband plans rainwire now offers satran ott bundle broadband plans under which users can enjoy streaming sports movies web series songs news and hundreds of entertainment contents on their smart tv laptops and smartphones railway satran is set to redefine multi channel digital experience of entertainment for new connection call us at 9435073499 or 9435172456 এবারে সংবাদ শিরোনাম ইউনিফর্ম সিভিল কোড বাস্তবায়ন ছিল বাবা সাহেবের স্বপ্ন কিন্তু নেহরুর প্রত্যাখ্যান মূলত দেশের মুসলিম মহিলাদের প্রতি অবিচার করা হয় বললেন মুখ্যমন্ত্রী শর্মা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বাস্তবায়ন ছিল বাবা সাহেবের স্বপ্ন কিন্তু নেহরুর প্রত্যাখ্যানের ফলে ইউসিসি আইনে পরিণত না হওয়ার কারণে মূলত দেশের মুসলিম মহিলাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গুজরাটের আহমেদাবাদে সংবাদ সম্মেলনে সম্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারে অংশ নিতে গুজরাট সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এদিকে মঙ্গলবার শিলচরে অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশ নিতে সোমবার রাতেই শিলচরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শর্মার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন বাবা সাহেব আম্বেদকরকেও প্রতারণার শিকার হতে হয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পিএফআইকে নিষিদ্ধ করেন কিন্তু এ নিয়ে গোটা দেশে কোনো হইচই হয়নি এবং সবাই স্বাগত জানিয়েছিলেন এই সিদ্ধান্তকে हमारा मन में हम लोग एकदम कंफर्म है कि इसमें भी लोग हिमाचल का लोग भी उसमें मोहर लगाएगा गुजरात में भी ये मुद्दा आ रहा है और देश में धीरे धीरे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक माहौल बनेगा 
जो नेहरू जी ने मुसलमान महिलाओं का साथ जो एक इनजस्टिस किया हम लोग सबको एक विश्वास है आज पी का खिलाफ बैन लगा गृह मंत्री अमित जी अमित जी का नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने पी का बैन को जबरदस्त इम्प्लीमेंट किया देश में यह संदेह था कि जब पी में बैन होगा बहुत सारा रिएक्शन होगा कुछ नहीं हुआ शिलचरे प्रथम बारे मत मंत्रिसभा बैठक शहर सात सात रथ मंत्रिसभा सदस्य सह आधिकारिक स्वागत जानाते प्रस्तुत प्रशासन प्रथमवार मत राज्य मंत्रिसभा बैठक अनुष्ठित हो शिलचर शहर के सजे तोला बर्तमान शहर प्रधान प्रधान एलकाय सजो सजो रब शहर रास्तागुली के मेराम शहर प्रधान प्रधान एलकाय रास्तार पास फुटपाथे व्यवसाकारी सर दे धूलोबाली सराते शहर प्रधान एलकाय जल छिटी दे विभिन्न स्थान रास्तार डिवाइडर परिष्कार रंग प्रलेप देा हो कैबिनेट बैठक प्राक मुहूर्ते जिला शासक कार्यालय दिन रत विभिन्न गुरुतपूर्ण क्या चलते बरक उपत्य प्रथम बार मत राज्य मंत्रिसभा बैठक आयोजित हुआ साधारण जनसाधारण मध्य आवेग घन परेश कैबिनेट बैठक उपलक्षे शहर जुड़े कड़ा निरापत्ता व्यवस्था ग्रहण करछाड़े पुलिस सूपार नोमल महत जानबाहन चलाचल किधि निषेध जारी विस्तारित पुलिस सूपार किसी को असुविधा ना हो और यहाँ का जो ट्रैफिक है ट्रैफिक एजेंसी देखते हुए कुछ कुछ जगह पे हम लोगों ने जब हमारा यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग चलेगा उस वक्त हम लोगों ने कुछ कुछ उसमें कुछ परिवर्तन लाया है उसमें ट्रैफिक ट्रैफिक रूल्स में कुछ उसमें कुछ उसमें कुछ परिवर्तन लाया गया है तो वो कुछ टाइम के लिए हम वहाँ रहेगा लेकिन जो पब्लिक है उसको जहाँ असुविधा ना हो ये मद्द नज़र रखते हुए हम लोगों ने इसको बंदोबस्त किया है और हम लोगों को भी आग्रह करेंगे कि ये फर्स्ट टाइम है कि एंटायर कैबिनेट टीम ऑफ ऑनर ओल्ड चीफ मिनिस्टर इज़ कमिंग हियर तो इट इज़ ए ऑनर ऑफ बराक वैली पीपल तो हम लोगों उनको स्वागत करें और बराक के डेवलपमेंट के लिए जो भी हैं वो आगे बढ़ें तो यही हम कह हम यहाँ पर हर जगह पर जो इंतजाम चोखुनिक मेन सहाजे चक्षु परीक्षा शिलचर वावेल पॉइंट रहीटिकल हाउस सब बस सब धरण चक्षु रोग चिकित्सा सुलभ मूल्य चशमा पावा जाए कंटैक्ट लैंस पावा जाए अभिज्ञ टेक्निशियन द्वारा चशमार पावर लैंस बसाना है एखने प्रतिदिन चक्षु विशेषज्ञ रोगी देखें आसाम अवसरप्राप्त जयंट डेक्टर अफ हेल्थ सार्विस चक्षु विशेषज्ञ और शिलचर विशिष्ट सार्जन डर विमल ज्योति देव शिकदार नियमित रोगी देखें तई और देरी ना आज ही जोाजोग कर फोन नम्बर हो नाइन एट सिक्स फोर फाइव वन फाइव वन एट फोर अथवा नाइन फोर थ्री फाइव जिरो सेवेन टू फोर नाइन फोर बावेल पॉइंट शिलचर हमें आो एक नतून शाखा अब्टिमार्ट शीघ्र ही शुरू होते जा ठिकाना हे रंगीखाड़ी कुंजलता विवाह वसर ठीक विपरीते चोख अमूल्य सम्पद चोखे जत्न नीन सुरक्षित थकून शिलचर ऐतिह्यवाह शिक्षा प्रतिष्ठान श्यमाचरण देव विद्यापीठ नतून भवने शिलान्यस कर लिक्षामंत्री ड रनोज पेगु शिलचर ऐतिह्यवाह शिक्षा प्रतिष्ठान श्यमाचरण देव विद्यापीठ नतून भवन शिलान्यस करें राज्य शिक्षामंत्री ड रनोज पेगु 
অনুষ্ঠানে শিলচরের সাংসদ ডাক্তার রাজদীপ রায় বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত থেকে বিদ্যালয়ের উন্নত পরিকাঠামো গঠন সহ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে আসাম সরকার কর্তৃক হাতে নেওয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন শিলান্যাস অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিভিন্ন বক্তা জানান তিন বিঘা জমির ওপর সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্যামাচরণ দেব বিদ্যাপীঠের এমএলএ মডেল স্কুলের ভবন গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সরকার আনটাইট ফান্ডের পঁচিশ লক্ষ ও পনেরো লক্ষ দুই ভাগে মোট চল্লিশ লক্ষ টাকা হাতে নিয়ে সোমবার বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের শিলান্যাস করা হয়েছে গ্রাউন্ড ফ্লোর সহ দোতলা ভবন গড়ে তোলা হবে এছাড়াও ইকো পার্কের মতো গার্ডেন বানিয়ে বিদ্যালয়কে একটি সুন্দর শেড দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানান তারা সভায় বিধায়ক দীপান চক্রবর্তী জানান বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করায় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ ও শৌচাগার সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যে পাঁচটি বিদ্যালয়ের মাস্টার প্ল্যানিং তৈরি হয়ে গেছে আসাম সরকারের সহযোগিতায় শীঘ্রই এই বিদ্যালয়গুলোর কাজ শুরু হবে বলেও এদিন জানান বিধায়ক অনুষ্ঠানে শ্যামাচরণ দেব বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক অমলেন্দু সিংহ সহশিক্ষিকা আলিয়া বেগম লস্কর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমিত চক্রবর্তী শিক্ষিকা ছন্দা দাস সহ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তার অর্থ এই তো নয় যে এই অনুষ্ঠানটা সরকারে শিক্ষানুষ্ঠান যেখানে পাবলিক কমিউনিটি আমাদের ছেলে মেয়েরা সেখানে অধ্যয়ন করে তাদের জীবনকে গড় দেওয়ার কাজটা আমরা ওই স্কুলে করি তো শিক্ষানুষ্ঠান হচ্ছে একটা কমিউনিটি ইনস্টিটিউশন যেখানে সরকারের অবদান রয় থাকবে সরকারের করণীয় সরকারের দায়িত্ব সরকারের অংশীদারিত্ব এই কমিউনিটি ইনস্টিটিউশনে থাকে আর কমিউনিটি ইনস্টিটিউশন হিসাবে কমিউনিটির সবাইকে এই স্কুলের দায়িত্ব নিতে হবে কোকরাঝার আসাম মানে হাফলং আসাম মানে শিবসাগর ধেমাজি আসাম মানে শিলচর করিমগঞ্জ এর জন্য আমাদের ক্যাবিনেট একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আসামের ক্যাবিনেট বৈঠক মন্ত্রিসভার মিটিং শুধু গুয়াহাটিতে হবে না প্রতি মাসে একটি করে ক্যাবিনেট মিটিং গুয়াহাটির বাইরে কোন ডিস্ট্রিক্টে অনুষ্ঠিত হবে আমরা নতুন বিল্ডিং এর প্ল্যানিং একটু একটু করে ছোট ছোট পা দিয়ে আমরা এগোচ্ছি আর প্রায় নতুন বিল্ডিং বানানোর জন্য যেটার পুরো প্রজেক্ট প্রায় সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ক্রোর্স এর আজকে দুইটা আনটাইট ফান্ডের প্রজেক্ট প্রায় পঁচিশ লক্ষ এবং পনেরো লক্ষ প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা হাতে নিয়ে আমরা নতুন বিল্ডিং এর আজকে সূচনা হয়েছে এবং সেই বিল্ডিং এর ভিত্তিপ্রস্ত আজকে স্থাপন করেছেন ডক্টর রনজ পেগু মহাশয় खर्चा <laughs> যেখানে আমাদের গার্ল স্টুডেন্টরা রয়েছে বিশেষ করে আমাদের ছেলে মেয়েকে এই ইউরেনের আমরা যেতে দেব না কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে যে প্রস্তাব করার মতো ব্যবস্থা নেই মাস্টার স্কুলের মাস্টার প্ল্যান রেডি হয়েছে করে এই মাস্টার প্ল্যান গুলোর অনুপাতে আমরা কাজ করব শনিবারকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ঘোষণা মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবড়ুয়ার এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বিল সনবিল নিয়ে আবারও আশার বাণী শোনালেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবড়ুয়া 
মঙ্গলবার শিলচরে ক্যাবিনেট বৈঠককে কেন্দ্র করে গোটা বরাক উপত্যকা জুড়ে সাজো সাজো রব উঠেছে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো অসমের শিলচর শহরে মন্ত্রী সভা বসছে এই উপলক্ষে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ইতিমধ্যেই বরাক উপত্যকায় এসে পৌঁছেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তের পর এদিন রাতাবাড়িতে এলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া তিনি রামকৃষ্ণনগর আইসিডিএসের অধীনে একটি মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সনবিল নিয়ে রাতাবাড়িবাসীকে আশার বাণী শোনালেন মন্ত্রী বলেন এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বিল সনবিলকে সোলার পাওয়ার প্রজেক্টের আওতায় আনা হয়েছে এতে সনবিলের মৎস্য চাষিদের দারুণ উপকার হবে এমনকি এলাকার বিদ্যুৎ সমস্যারও সমাধান হবে তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সনবিলকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন পর্যটকরা এখানে এসে যাতে থাকতে পারেন সেই পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে বরাক উপত্যকায় প্রথমবারের মতো ক্যাবিনেট বৈঠক হচ্ছে তাই নিশ্চিতভাবে আগামী দিনের জন্য ভালো খবর নিয়ে আসবে বলে ইঙ্গিত করেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল জল জীবন প্রকল্পের বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দু হাজার মধ্যে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে নল ঘরে ঘরে জলের ঘোষণা করে এই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন সোলার পাওয়ার প্রজেক্ট এটার পরিকল্পনা করা হয়েছে যে সোলার পাওয়ার প্রজেক্ট তটিং সোলার পাওয়ার প্রজেক্ট সনবিলত হব মৎস্যর উৎপাদন বা মাছর উৎপাদনের ক্ষেত্রতো সহায়ক হয় তার লগে লগে এই বৃহত্তর অঞ্চলের পাওয়ার জেনারেশনের ক্ষেত্রে বা পাওয়ার প্রডাকশনের ক্ষেত্রে এটা খুব সুন্দর আর এইটো ঠিক যে সোলার পাওয়ার হওয়ার লগে লগে তাদের এটা বেলে ধরনের সৌন্দর্য আহিব যত বিভিন্ন পর্যটক আহি তাত থাকবর কারণে যে ধরনের ব্যবস্থা লাগে সেই ব্যবস্থাবিল আমি লাই করব লাগিব আর আমার এই অঞ্চলের বিধায়ক বিজয় মালাকর ডরে ইয়ার কারণে যথেষ্ট প্রচেষ্টা করে আছে আর ময়ও বিভাগীয় মন্ত্রী হিসাবে সনবিলক আপনার খুব কম দিনের ভিতর একটা পর্যটনের মানচিত্র দহা ব্যবস্থাবিল আমি করে আছো বরাক ভেলিত এইবার প্রথমবারের কারণে ক্যাবিনেট হয়েছে আর অহা কাইলকে বরাক ভেলিবাসী এনেকা বহুকেট খবর পাব যি খবরে বরাকবাসী সকলকে আনন্দিত করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডরিয়ার লক্ষ্য হল যে ভারতবর্ষর প্রতি ঘর মানুষের ঘরল প্রতিদিনে প্রতিজন মানুষের পঁচপন্ন লিটার পানি পাব লাগিব শিলচর ক্যাবিনেট বৈঠকের আগে সোমবার রামকৃষ্ণনগরের দুটি স্থানে মেডিকেলের জন্য জমি পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত দীর্ঘ টালবাহানার পর সোমবার করিমগঞ্জে মেডিকেল কলেজের জমি দেখতে রামকৃষ্ণনগরে গেলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শিলচরে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট বৈঠকের প্রাক মুহূর্তে সোমবার রামকৃষ্ণনগরে উপস্থিত হন মন্ত্রী কেশব মহন্ত বিধায়ক বিজয় মালাকার সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী এসে পৌঁছন রাজারামপুরে মেডিকেল কলেজের জন্য জমি পরিদর্শনে এরপর সোজা চলে যান কদমতলার পরিত্যক্ত ভূমি পরিদর্শনে সেখানে পৌঁছে জমি দেখে বেশ খোশ মেজাজে দেখা যায় মন্ত্রী মহন্তকে কিন্তু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট জানাতে পারেননি ঠিক কবে হবে রাতাবাড়ি সমষ্টি জনগণের স্বপ্নের সেই মেডিকেল কলেজ অবশ্য ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন মেডিকেল কলেজ রাতাবাড়িতেই হবে তবে রাতাবাড়ি জনগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন আজ হয়তো বা সেই বহু প্রত্যাশিত মেডিকেল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ঘোষণা করবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত করিমগঞ্জ জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা নিয়ে বিস্তারিত জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত ভয়াবহ শিববাড়ি বাদ সড়ক ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে মালবাহী ট্রাক অটোরিকশা বাইক সহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন তারাপুর শিববাড়ি রোড শিব মন্দির সংলগ্ন নদীবাঁধের আনুমানিক একশো মিটার এলাকা জুড়ে সড়কের বেহাল দশা প্রতিনিয়ত নিত্যযাত্রীদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে এমনকি পথচারীদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে ভাঙা রাস্তায় যান চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে ফলে নিত্যযাত্রী সহ এলাকাবাসীকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এই ভাঙা রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে মালবাহী ট্রাক অটোরিকশা বাইক সহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে থাকে গত ২৬ নভেম্বর সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এক টুকটুক ওই দিন এক যাত্রীবাহী টুকটুক পাল্টি খেয়ে নদীবাঁধের পাশে ছিটকে পড়ে তবে বরাত জুড়ে রক্ষা পায় টুকটুকটি 
সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় সড়কটি প্রায় চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থী ও জনসাধারণ জনগণের অনেক ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সড়কটির ভগ্ন এলাকায় ছোট বড় গাড়ির লম্বা লাইন ধরে কচ্ছপ গতিতে এগোচ্ছিল তীব্র যানজটে নাকাল পথচারী কুম্ভনেদ্রের প্রশাসন এভাবে ক্ষোভ স্থানীয় জনতার মুখ্যমন্ত্রী শিলচর আসার প্রাক মুহূর্তে সড়ক সংস্কারের দাবিতে শিলচরের কনকপুরে পথ অবরোধ কচি কাঁচা পড়ুয়াদের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শিলচর আসার প্রাক মুহূর্তে সড়ক সংস্কারের দাবিতে কচি কাঁচা পড়ুয়াদের পথ অবরোধ কনকপুরে কনকপুর শিলচর শহর সংযোগী সড়কটি দীর্ঘদিন থেকেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে ফলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কচি কাঁচা পড়ুয়ারা সহ স্থানীয় মানুষদের চলাচল করতে হয় এলাকার একমাত্র নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের কচি কাঁচা পড়ুয়ারাও এই বেহাল সড়ক দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করে তাই ক্যাবিনেট বৈঠক উপলক্ষে শিলচরের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আসার খবর পেয়ে সড়ক সংস্কারের দাবিতে পথে নামল ওই স্কুলের কচি কাঁচা পড়ুয়ারা সোমবার স্কুলের সামনে পথ অবরোধ করে তারা প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে মামা আমাদের রাস্তা লাগে স্লোগান দিয়ে এলাকা উত্তল করে তোলে তারা দীর্ঘ সময় তারা পথ অবরোধ রাখার পর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয় এবং সড়ক অবরোধ মুক্ত করে গ্রামবাসীর কথা আমরা বাড়ি ঘোরার কথা বাদ দিয়ে দিলাম যে ছাত্র ছাত্রী সাহার্থে যাতে এই রাস্তাটা অবিলম্ব হয় আজকে এই যে ছাত্ররা আন্দোলন করছে আমরা গ্রামবাসী এটা পূর্ণ সমর্থন জানাই আমরা অভিভাবকরাও আছি আমরা এটার পূর্ণ সমর্থন জানাই আশা করি আমাদের মাননীয় হিমন্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ আমাদের এই ছাত্র ছাত্রীদের এই যে আন্দোলনের কথা তাই নিশ্চয়ই খবর পাইবেন এবং আন্দোলনটা আমার মনে হয় আন্দোলনের কারণে আজকে যে ছাত্র ছাত্রীরা আন্দোলন করিয়া যাচ্ছেন যে কাজ আরম্বই আপনারা দেখুন এই দেখুন এই দেখেন এই এই হইল স্কুল এই হইল স্কুল হ্যাঁ এই হইল স্কুল আর স্কুল একদম পাশেই একদম পাশেই এই রাস্তা গতিকে আমি রাজ্য সরকারের কাছে এবং বিশেষ করে আমাদের শিক্ষকের সাংসদ বিধায়ক সবার কাছে অনুরোধ করব যাতে অবিলম্বে এই রাস্তার কাজটা শুরু করা লাগে করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতালকে আরো উন্নত করা হবে বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত হবে জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকের গাফিলতি সহ বিভিন্ন অভিযোগ তদন্ত করতে দিশপুর থেকে দুজনের প্রতিনিধি দল আসবেন সোমবার করিমগঞ্জ জেলা শাসক কার্যালয়ে সভায় সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে এই মন্তব্য করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত তিনি জানান তাদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগকে আরও বেশি উন্নত করতে শিলচর থেকে একটি টিম পাঠানো হবে মেডিকেল কলেজ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন জমি নির্ধারণ হয়নি তবে বিধানসভায় মেডিকেল কলেজ হবে বলে মঞ্জুর হয়েছে জমি নির্ধারণ হলেই ভিত্তিপ্রস্তর করিমগঞ্জ জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ সকলো দিক সামরি ইয়াত সন্মানীয় বিধায়ক সকল উপস্থিত উপায়ুক্ত উপস্থিত আমি পর্যালোচনা করল আর পর্যালোচনা করে যদি সমস্যা আমি দেখি সেই সমস্যা খুব দূর করবর বিভিন্ন ব্যবস্থা আমি গ্রহণ করি সিভিল সিভিল হসপিটাল ক্ষেত্র আমি দুটা সিদ্ধান্ত ল যিনি কমপ্লেট কমপ্লেন পাইছো আমার এডিশনেল ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিস আমি আর এজন এক্সপার্ট দি আমি হিরাং করছো এইখানে আমি এনকোয়ারি করাম পুরা এনকোয়ারি করাম টোটেল এনকোয়ারি রিপোর্টর ওপর যোনে দোষী সাব্যস্ত হব শাস্তি পাব দ্বিতীয় কথা তো ইয়াত কথা হল কি মেডিকেল কলেজের পর যথেষ্ট দূর গতি ইয়াত বিশেষক মেটার্নিটি সাইড প্রসূতি বিভাগ তো অধিক শক্তিশালী করবল আমি চেষ্টা করছো সেই কারণে শিলচর মেডিকেল কলেজের পর গাইনকোলজিস্ট পেডিয়েট্রিক্স এনেস্থেটিক এটা মানে স্পেশিয়াল টিম আমি ইালে অতি সালে পঠাম নির্ধারণ আজি নহয় কিন্তু ভূমির ক্ষেত্রে মানে 
তেওলকে যত যত মাটি সাইট হইছে হেবলাক মাটি আমি সামার নহয় এসএমলিতে করিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজ দিব লাগে বলি পাস হই আছে গতিকা আর কেবিনেটে বেলেক সিদ্ধান্ত লব লগিয়া নাই মানে করিমগঞ্জর মেডিকেল কলেজৰ ক্ষেত্ৰ গতিকে এটো অলৰেডি এসএমলিত পাস হই আছে ঘুঙ্গুর বৈকুণ্ঠ দাস লেন্স স্থিত 1390 নম্বর যোগেশ চন্দ্র দাস নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভগ্নচোরা পূর্ণ স্কুল গৃহটি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলার দাবি জানালেন এলাকার জনগণ ঘুঙ্গুর বৈকুণ্ঠ দাস লেন স্থিত 1390 নম্বর যোগেশ চন্দ্র দাস নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পূর্ণ স্কুল গৃহটি ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে বহুদিন ধরে এই ভাঙাচোরা স্কুল গৃহটি যখন তখন ভেঙে পড়ে পড়ুয়াদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাই ভাঙাচোরা স্কুল গৃহটি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলার জন্য বারবার সরকারের কাছে আবেদন জানান এলাকার জনগণ কিন্তু কোনো কাজ হয়নি তাই সোমবার সংবাদ মাধ্যম মারফত ফের এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শীঘ্রই ভাঙাচোরা স্কুলটি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলার দাবি জানিয়েছেন এলাকার জনগণ আমরা এই স্কুলটা আজ আটাত্তর ইংরাজি যেটা স্থাপিত হয়েছে তেরোশো নব্বই নং জেসি দাস এলপি স্কুল এটা আমাদের মানে ভোট সেন্টারও পঞ্চায়েত ইলেকশন এটা এখানে ভোটের সেন্টারও পড়ে কিন্তু এই স্কুলটা এই ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া বহুদিন থেকে ড্যামেজ হইয়া পড়ে রয়েছে সরকারের কোনো ধরনের এটার কোনো নজর নাই আমরা বারবার এটা জানাইছি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানাইছি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমরার সঙ্গে কপারেশন করছেন তাই কিন্তু যে আমি ডিআই অফিসে জানাইছি কিন্তু ডিআই মহোদয়ও কিন্তু এটা ড্যাম হয়ে গেছে বলিয়া ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে একটা লেখাইতে লাগে এটাও আমরা জিগাইছি করছি আর কি তো এটার লাগে আমরা অনুরোধ করি আর সরকারের যে এটা অতি সত্তর এটা বাঙাইয়া পালানি লাগে এখানে ছোটো ছোটো বাচ্চারা স্কুলে পড়ে এখানে অনেক বাচ্চারা আছে হ্যাঁ যদি কোনোভাবে এটা বাঙিয়া পড়ে বাচ্চারা কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য আমরা সরকারের কাছে বিনম্র অনুরোধ করি যে এই জিনিসটা তাড়াতাড়ি অতি সত্তর এটা বাঙিয়া পালানি লাগে তিন দফা দাবিতে পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের সাথে আলোচনায় ইতিবাচক সাড়া মিলেছে জানালেন অটো সংস্থার কর্মকর্তারা তিন দফা দাবিতে পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের সাথে আলোচনা করলেন কাছারের অটো চালক ও মালিকরা রবিবার রাতে শিলচরে মন্ত্রীর সাথে দেখা করে নিজেদের দাবি তুলে ধরেন এ নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অটো সংস্থার কর্মকর্তা বিকাশ ভট্টাচার্য জানান শিলচর শহর এলাকা সহ গোটা জেলায় অটো চলাচলের ব্যাসার্থ বাড়ানো কারণে অকারণে ই চালান কেটে পুলিশ ও এনফোর্সমেন্টের জুলুম বন্ধ করা ও পুনরায় অটোর পারমিট চালু করার দাবিতে মন্ত্রীর সাথে আলোচনা হয়েছে দাবিগুলো নিয়ে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন বলে জানান তিনি বলেন মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য ছোট যানবাহনগুলোতে অযথা ফাইন না করার জন্য ইতিমধ্যে ডিটিওকে নির্দেশ দিয়েছেন এছাড়া বাকি দুটো দাবি নিয়ে শীঘ্রই দ্বিতীয়র সাথে আলোচনা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন ইতিবাচক সাড়া পাওয়ায় আন্দোলন আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে বলে জানান বিকাশ ভট্টাচার্য অলকাটা অটো রিক্সা অ্যাসোসিয়েশন কোয়ার্ডিনেশন কমিটিকে বিমলন্দু মহাশয় আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলেন গতকাল রাত্রি অনময় আটটা সাড়ে আটটার সময় আমাদের সঙ্গে করে পরিমল শুক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের বৈঠক এসে হয় সেই বৈঠকে আমরা আমরা দাবিপত্র তুলে দিই ওনাকে আমার যে তিনটা দাবি নিয়ে যে আমরা আন্দোলন দেখেছিলাম যা স্থগিত করেছি উনি খুবই আশাপ্রদ আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং আমরা তিনটা দাবির মধ্যে মুখ্য ছিল যে আমরা অটো চালকরা সীমিত আয়ের যে অতিরিক্ত ই ফাইন হচ্ছে সেই ই ফাইনটা এক নম্বর বন্ধ করা আর আমাদের দুইটা ছিল একটা পারমিট এরিয়া বাড়ানো এবং আমাদের নেতৃত্বের ফিস বর্ধিত হারে এটা কমানো আপাতত আমরা ওনার এত একটা আশ্বাস জ্বলন্ত আশ্বাস পেয়েছি যে উনি বলেছেন যে বিগত দিনে উনি ছোটো গাড়িতে ফাইন না করার জন্য এনফোর্সমেন্টে বলে দিয়েছেন এবং তিনি কিছুটা যাতে রেহাই দেওয়ার মাফ কিছুটা যেন সুরাহার মাধ্যমে ট্রাফিক বিভাগও এই ই ফাইনটা করে উনি আলোচনা করবেন এবং আমাদের বাকি দুইটা দাবি নিয়ে অবিলম্বে দ্বিতীয় সভা মহাশয়ের সঙ্গে বসার আলাপ আলোচনা করে আমাদেরকে জানিয়ে দিবেন আর যথা সম্ভব চেষ্টা করবেন আমাদের দাবিগুলো যাতে পূরণ হয় গুমরা কালাইন ছড়া টোলগেট সংলগ্ন হোটেলগুলিতে চলছে ড্রাগসের রমরমা ব্যবসা পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ স্থানীয় মানুষের কালাইন ছড়া টোলগেট সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি হোটেলে চলছে ড্রাগসের রমরমা ব্যবসা যুবকরা ওই হোটেলগুলিতে অবাধে মদ ও ড্রাগস নিচ্ছে হোটেলগুলিতে মদ ও ড্রাগসের 
রমরমা ব্যবসার ফলে যুব সমাজ ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে তাই এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় মানুষরা অবৈধ সুপারি কয়লা পাচারের বিরুদ্ধে পুলিশ সুক্রিয় রয়েছে কিন্তু গুমরা থানা থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে এভাবে হোটেলগুলিতে খোললাম খোলা মদ ও ড্রাগসের ব্যবসার বিরুদ্ধে পুলিশ কেন কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না সেই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে সচেতন মহল থেকে সারা অসম মাধ্যমিক বিদ্যালয় কার্যালয় সহায়ক সংস্থার রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পেলেন শিলচরের এস এম শিবলী মজুমদার সারা অসম মাধ্যমিক বিদ্যালয় কার্যালয় সহায়ক সংস্থার রাজ্য সভাপতি হিসেবে মনোনীত হলেন শিলচরের এস এম শিবলী মজুমদার কাছার জেলার কাশিপুর বল্লভভাই প্যাটেল এইচ এস স্কুলের কনিষ্ঠ সহায়ক হলেন এস এম শিবলী মজুমদার রবিবার বঙ্গাইগাঁও জেলার বীরছড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সারা অসম মাধ্যমিক বিদ্যালয় কার্যালয় সহায়ক সংস্থার আঠেরোতম দ্বিবার্ষিক রাজ্য অধিবেশনে সংস্থার নতুন কমিটি গঠন করা হয় হরিশ কুমার সৈকিয়ার পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত সংস্থার প্রতিনিধি সভায় নতুন গঠিত রাজ্য কমিটিতে সভাপতি পদে কাছাড় জেলার এস এম শিবলী মজুমদার সভাপতি পদে সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হন এছাড়াও বরাকপত্যকার করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক রাজু দে নতুন রাজ্য কমিটির প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন সারা অসম মাধ্যমিক বিদ্যালয় কার্যালয় সহায়ক সংস্থার নবগঠিত বত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে স্থান পেয়েছেন এদিকে শিবলী মজুমদার সভাপতি মনোনীত হওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে স্বামী মৃন্ময়ানন্দজি মহারাজের হাত ধরে শহরতলির মালিনী বিল এলাকায় ষোলপ্রহর শ্রী শ্রী হরিনাম সংকীর্তনের শুভ উদ্বোধন প্রতি বছরে ন্যায় এবারও ষোলপ্রহর শ্রী শ্রী হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করল মালিনী বিল কীর্তন পরিচালন কমিটি মালিনী বিল আনন্দনগর গিরিশ রোডে হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে সোমবার ফিতা কেটে এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শ্রী শ্রী হরিনাম সংকীর্তনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী মৃন্ময়ানন্দজি মহারাজ এরপর এক সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় অতিথিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন আয়োজকরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন স্থানীয়দের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয় কীর্তন পরিচালনা কমিটি গত বছরই এসে আমি জয়যুক্ত করি এবং আমি শ্রম দেওয়ার সুযোগ পাই তাই আমি মনে করি এবার নয় প্রতিবারই করব আর ওনারা যেভাবে আমাকে ভালোবাসা এবং যেভাবে আমাকে কাজের সুযোগ দিচ্ছেন এই ভক্তবৃন্দের জন্য বলুন সমাজের জন্য বলুন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ আমাদের হিন্দু ধর্মকে পালন করা যেত না তখন চলছে মুসলমান শাসন শোষণ নিপীড়ন চলছে আমরা দেখেছি এই ভারতবর্ষে যখনই হিন্দুদের উপর কোনো দুর্যোগ নেমে আসে ভগবান স্বয়ং আমাদের মধ্যে আসেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তার আশ্বাস বাণি দিয়েছেন গীতাতে যদা যদ এই ধর্মস্ব গ্লানির ভবতি ভারত অভ্যুত্থান অধর্মস্ব তদাত মানং শ্রীজাম মহম এর পদর হয় যখন ধর্মের গ্লানি আসে সাধুরা অত্যাচরিত হয় সাধু বলতে সৎ ব্যক্তিরা গৃহী এবং সাধু উভয়ের মধ্যে আছে। যারা ধার্মিক যারা ধর্মকে নিয়ে ধারণ করে আছেন তারাও সৎ ব্যক্তি ধলাই সমষ্টির গঙ্গানগরের রহমানিয়া জামে মসজিদে দিনই মাহফিল এগারোই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে পূর্ব ধলাইয়ের গঙ্গানগর রহমানিয়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে আগামী এগারো ফেব্রুয়ারি যৌথ দিনই মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে আর এই মাহফিলকে কেন্দ্র করে এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন এলাকার ইসলাম ধর্মাবলম্বী ধর্মপ্রাণ মানুষ রবিবার রাতে মসজিদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মাহফিল পরিচালন কমিটির সভাপতি নুরুল হক লস্কর সহ সভাপতি সেলিম উদ্দিন সম্পাদক জাকির হোসেন লস্কর সহ অন্যান্যরা জানান করোনা মহামারীর কারণে বিগত দুই বছর মাহফিলের আয়োজন করা হয়নি তাই এবার আগে থেকে তারা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন তারা জানান এগারো ফেব্রুয়ারি বিকেল আটটা থেকে পরদিন সকাল ছটা পর্যন্ত মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে আর এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ওয়াস করবেন পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার এসসিপুরের আলহাজ হজরত মৌলানা মনির উদ্দিন এছাড়া মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ওয়াজ করবেন হজরত মৌলানা 
আলী হোসেন রেজবি সহ বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদরা সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নেজামউদ্দিন চৌধুরী শাহাবুদ্দিন লস্কর প্রমুখ রুশ শনিবার বিকাল সাড়ে গোটিকা হইতে পরদিন সকাল ছয় গোটিকা পর্যন্ত এই দিনই মহফিলে আমরা প্রধান অতিথি হিসাবে দাওয়াত করছি আমাদের সুপরিচিত বক্তা জানে আমরা ছাব্বিশ ইঞ্চি হিসাবে পরিচিত আলহাজ হজরত মৌলানা মনিরুদ্দিন সাহেব এসসিপুর মালদা পশ্চিমবঙ্গ এই উক্ত দিনী মহফিলে মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন হজরত মৌলানা আলী হোসেন রেজবি সাহেব দরং আসাম গত দুই বছর আমরা করোনা মহামারীর কারণে আমাদের আমাদের জলসা করিতে পারি নাই তাই এই বছর আমরা আগামী দুই হাজার তেইশ ইংরেজির ফেব্রুয়ারি শনিবার আমরা বার্ষিক অধিবেশনের দিন ধার্য করি আছি শিলচর ডিএনএন কে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করলেন সমাজসেবী দেবকী নন্দন জালান শিলচর দীননাথ নবকিশোর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সোমবার ছাত্রদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করলেন সমাজসেবী দেবকী নন্দন জালান শীতের মরশুমে পড়ুয়াদের শীতের হাত থেকে রক্ষা করতে এই উদ্যোগ নেন দেবকী নন্দন এদিন প্রায় একশো জন ছাত্রীর হাতে কম্বল তুলে দেন তিনি উল্লেখ্য দেবকী নন্দন জালান বিগত বছরেও বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে ছাতা বিতরণ করেছিলেন তিনি প্রায়ই এ ধরনের সমাজ সেবামূলক কাজ করে থাকেন আগামী দিনেও তার এই প্রয়াস চারে থাকবে বলে জানান দেবকী নন্দন জালান তার মধ্যে একটা ঋণ হচ্ছে যে আমাদের সামাজিক ঋণ ঋণ এরকম সামাজিক ঋণ সমাজ থেকে আমরা অনেক কিছু পাই তার জন্য আমরা সমাজের কাছে ঋণী ছাদ নেই কাপড় নেই তাদেরকে আমরা যথা সমর্থ সাহায্য করতে পারি তোমরা তাকে রাস্তা পার করে দিলে এবার পাশের বাড়ির ঠাম্মা কিছু আনতে বললেন তোমাদেরকে তোমরা সেটা এনে দিলে সেটাও কিন্তু জীব সেবা জীব মানে যত জীব তত শিব প্রত্যেকটা প্রাণীর মধ্যে একজন একজন করে ভগবান আছেন এবং সেই ভগবানকে পাওয়া আমরা মূর্তি পুজো করে যেভাবে পাই মানুষের সেবা করেও সেইভাবে পাই তোমরা যতদূর সম্ভব সমাজের বা মানুষের সেবা তোমরা করে যাবে মনে মনে তোমরা এই অঙ্গীকার করো যে আমরা আজকের থেকে প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু করার চিন্তা করব শীতের মরশুম যেহেতু সামনেতেই শীতের মরশুম শুরু হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি তো শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আজকাল যে বায়ুমণ্ডলে একটু চেঞ্জ হয় নভেম্বর মাস শেষ হতে যাচ্ছে কিন্তু দিনের বেলা ওখানে গরমই লাগছে আবার যেহেতু ডিসেম্বর থেকে পূর্ণ পুনরায় মানে পুরোপুরি শীত শুরু হয়ে যাবে ওই জন্য আজকে উনি দেড়শোটি কম্বল সঙ্গে যে ছাত্রীদেরকে কম্বল দেওয়া ওই ওইটার সঙ্গে দেড়শোটি মিষ্টির প্যাকেট এটা সব নিয়ে উনি আজকে আমাদের স্কুলে এসে শিলচর প্রথম বিভাগীয় ক্রিকেট লিগের ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার শিলচর ডিএসএ পরিচালিত প্রথম বিভাগীয় ক্রিকেট লিগের ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে উনত্রিশ নভেম্বর মঙ্গলবার এদিন সতীন্দ্র মোহন দেব মেমোরিয়াল স্টেডিয়ামের মাঠে অনুষ্ঠেয় ফাইনাল ম্যাচটিতে উত্তরপাড়া ক্লাব মুখোমুখি হবে যোগাযোগ সংঘের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে উত্তরপাড়া ক্লাব টিটি ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করেছিল অন্যদিকে তারাপুর এসিকে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করে যোগাযোগ সংঘ প্রসঙ্গত দুটি দলই যথেষ্ট শক্তিশালী এবারের প্রথম বিভাগীয় ক্রিকেট লিগে সুতরাং মঙ্গলবার ফাইনাল ম্যাচটি জমে উঠবে বলে আশা করা যাচ্ছে শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবরগুলি আরও একবার ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রসঙ্গে নেহরুকে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিলচরে প্রথমবারের মতো মন্ত্রিসভার বৈঠক শহরে সাত সাজ রব প্রস্তুত প্রশাসন শিক্ষামন্ত্রী ড রনজ পেগুর হাত দিয়ে শিলচরে ঐতিহ্যবাহী শ্যাম আচরণ দেব পিদ্যাপীঠের নতুন ভবনের শিলান্যাস 
शनबिल के पर्यटन केंद्र हिसाब से गढ़े तोलार प्रस्तुति चलते घोषणा मंत्री जयंत मल्ल बड़ुआर रामकृष्णनगर दो स्थान मेडिकल कलेजर जमी प्रदर्शन कर लें स्वास्थ्यमंत्री केशव महंत शिवबाड़ी बद सड़क बेहाल अवस्था झुंकी चलाचल कर सड़क संस्कार दावी शिलचर कनकपुर पथ अवरोध कर लो कचिकाचा पड़ुआरा मत बीटी धन्यवाद